wa ala alihi wa sahbihi al faizina bidillah amma ba'd fa inna asdaq al hadith kitabullah wa khairul hadi yadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi arrahmani arrahim ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين सर्वाधरणीराय समस्तकल जमीयतुल उलमा മറ്റ് ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് സംഘടനകളെ ശക്തനായ അമരക്കാരൻ സയ്യിദ് അലി ബാഫിത്തങ്ങൾ സയ്യിദ് സയ്യിദ് ലാബിദീൻ ബാഫിത്തങ്ങൾ മറ്റ് സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമുന്നത നേതാക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ അലഹമില്ല എറണാകുളം ജില്ല മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഹുബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസ് അലഹമില്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഹുബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങിയത് പ്രിയപ്പെട്ട കൽത്തർ ഉസ്താദ് ഹഫിദുല്ല ആ പ്രഭാഷണം സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഹഫിദുല്ല ഇൻഷാ അള്ളാ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഭൂജാതരായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വർഷങ്ങളായി അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു വഫാത്തായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ലോകത്ത് മുഴുവനും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹു വസ്ലം തങ്ങൾ നൽകിയ സന്ദേശം അതിൻ്റെ പ്രഭ ഒരിക്കലും മങ്ങലേൽക്കാതെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹു വസ്ലം തങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ ധാരാളമുണ്ട് ഒരു മകന്റെ ബാധ്യത എന്ത് ഉപ്പായുടെ ബാധ്യത എന്ത് ഭർത്താവാരായിരിക്കണം സൈന്യാധിപന്മാരായിരിക്കണം അധ്യാപകനാരായിരിക്കണം ജഡ്ജി ആരായിരിക്കണം രാഷ്ട്രത്തലവനാരായിരിക്കണം രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാവണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈ സങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരുന്നു അവിടത്തെ വ്യാപാരം എങ്ങനെ അവിടത്തെ വ്യവസായം എങ്ങനെ അവിടത്തെ അനാഥത്വം എങ്ങനെ അവിടുന്ന് സമൂഹത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആ പഠിക്കലിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി തീരും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വർഷം മുമ്പ് മക്കയിലെ ഭൂജാതരായി ആമിന ബീവി പ്രസവിച്ചു മുലയെ ഉട്ടിയത് ഹലീമത്തു എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹലീമത്തു മുലയുട്ടാനുള്ള കാരണം ആമിന ബീവി റൊലിയാഹുനാക്ക് മുലയുട്ടിക്കൂടായിരുന്നു 
മക്കയിൽ മുലയൂട്ടാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അങ്ങകലെ കിടക്കുന്ന നൂറോ നൂറിലേറെയോ കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ത്വായിഫിലുള്ള ഹലീമത്തുന്ന് മുലയൂട്ടണം ഞാനും നിങ്ങളും മകൾക്കൊരു അന്വേഷണം കോഴിക്കോട് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ദിനം പ്രതി എയറോക്രാഫ്റ്റുകളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാർത്താ മീഡിയകൾ സജീവമാണ് പക്ഷേ ദൗരം കൂടുതലാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ടൗണിൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങകൾ കുഗ്രാമത്തിൽ എന്താണ് മുലയൂട്ടിയത് അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുറെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കലോ എ സി റൂമുകൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തലോ അവർക്ക് പ്രസവത്തിന് ഹോം നേഴ്സിന് നിർത്തലോ ഓപ്പറേഷനോ ഒന്നുവിധി മുമ്പ് കുഞ്ഞുണ്ണിമാശ പാടിയ പോലെ മുമ്പ് പേറി ഇപ്പോൾ കീറ് എന്നതാണല്ലോ അവസ്ഥകൾ എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം മുമ്പ് ഹലാമിന ബീവി റലി അള്ളാഹിനെ പ്രസവിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് തായ്ഫിലേക്ക് മുലയൂട്ടാൻ എത്തിച്ചത് അഥവാ കുട്ടിക്കൊരു രക്ഷിതാവ് നൽകേണ്ടത് നല്ല ആരോഗ്യമാണ് നല്ല ബുദ്ധിയാണ് നല്ല സംസാര ശേഷിയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് രക്ഷിതാവ് അതിന് സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹലിമത്തു സഹദി അറുതി അള്ളാഹു അൻഹായെ മുലയൂട്ടാൻ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു മക്ക പ്രദേശം നഗരമാണ് ടൗണുകളിൽ എപ്പോഴും പല കൾച്ചർ കൾച്ചറുകളും കൂടി കലരും പല സംസ്കാരങ്ങളും സംഗമിക്കുന്ന ഇടമാണ് തനിമ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കയിൽ ടൗൺ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഹജ്ജ് സീസണിലും മറ്റും ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് കൊണ്ട് മക്കയുടെ അറബിക്ക് പല വ്യതിയാനങ്ങളും സംഭവിച്ചിരുന്നു മലയാളം പലതുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പലതുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണു മാഷ് പാടി ജനിക്കും നിമിഷം തൊട്ടൻ മക തൊട്ടൻ മകൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം അതിനായി ഭാര്യ തൻ പേരങ്ങ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാക്കി ഭാര്യയായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രസവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല സ്ഫുടമായ ഇംഗ്ലീഷ് ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിക്കാം എന്നാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്ഫുടമായ അറബി സംസാരിക്കുന്ന ഗോത്രം പണ്ട് കാലത്ത് ബനു സഹദ് ഗോത്രമാണ് സഹദീയ കബീലയാണ് ത്വായിഫിലാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കേൾക്കുന്നത് സ്ഫുടമായ അറബി ആയിരിക്കണം അത് പ്രൊണൻഷേഷൻ ശരിയാവണം മഹാരിദുൽ ഹുറൂഫും സിഫാത്തുൽ ഹുറൂഫും പലപ്പോഴും ശരിയാവണം എവിടെയാണ് കുട്ടികളിൽ വാപ്പമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് സ്ത്രീകളിലാണ് ഉമ്മമാരിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാം ഇത്ര പ്രാമുഖ്യം നൽകാനുള്ള കാരണം അൽ ഉമ്മു മദ്രസ ഒരു ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മദ്രസയാണ് പുരുഷൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധാരാളം ഉസ്താദുമാരുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അധ്യാപകരാണ് പക്ഷെ അവരെ മക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് വല്ലപ്പോഴുമേ സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂ അവർ പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് ആ ഉസ്താദുമാരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും വ്യവസായികളുടെയും എല്ലാ സാധാരണക്കാരന്റെയും ഭാര്യമാരാണ് കുട്ടികളോട് ഒന്നിച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കടിക ായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത് ആരോഗ്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തില് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ മരുന്നുകളാണല്ലോ ചെലവാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനം പറയാനുള്ളത് ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മകൻ ഡോക്ടറാണ് എന്റെ മകൾ ഡോക്ടറാണ് എന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഇതൊരു വികസനമാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ ധാരാളം ജയിലുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്റെ നാടിന്റെ വികസനമാണോ 
കവര് കടയിൽ ടൗണിൽ ചെന്ന് കടകളിലെല്ലാം മൂന്നും നാലും പൂട്ട് കണ്ടാൽ അത് നാടിന്റെ വികസനമാണോ ആ കാണുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ കള്ളന്മാര് കൂടുതലാണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കടക്കും മൂന്നും നാലും പൂട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് ജയിലുകൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളികൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടുക റാലി സെന്ററുകൾ വർദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ക്യാൻസർ സെന്റർ വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ കൂടുതലും രോഗികളാണ് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത അതല്ലേ അതേ സ്ഥാനത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാവണം ആ ആരോഗ്യവാനാകുന്നതിന് തന്നെ ഹലീമത്തു സഅദിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ മഹത്തായ ഹുബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസിന് ഭീമമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യ വരുമെന്നറിയാമല്ലോ എല്ലാവരും നന്നായി ഇതിൽ സംഭാവന ചെയ്യുക അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആയിരമോ അഞ്ഞൂറോ രണ്ടായിരമോ നൽകാൻ പറ്റാവുന്ന നൽകുക തങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗവും വരാൻ പാടില്ല ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഭാഷാ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് ബുദ്ധി വളർച്ചക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രായമാണ് ആദ്യത്തെ നാലു വർഷം ഈ നാലു വർഷവും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അങ്ങകലെ ത്വായിഫിലാണ് അഥവാ ത്വായിഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഹിജാസിൽ വെച്ച് ഇന്നത്തെ സഴൂതിൽ വെച്ച് നല്ല പച്ചപ്പുള്ള നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സുകളും വിഭവങ്ങളും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം യഥേഷ്ടം കിട്ടുന്ന പ്രദേശമാണ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുന്ന പോലെ കെമിക്കൽ ഫുഡ് അല്ല കഴിക്കുന്നത് വിഷലിപ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങളല്ല അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആയിരിക്കണം നല്ല ഫ്രഷ് ഫുഡ് ആയിരിക്കണം ആയതുകൊണ്ടാണ് കിതാബിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു മാത്രമല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മഹതി സ്ത്രീയിൽ നല്ല മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫാമിലെ കോഴിയും നാട്ടിലെ കോഴിയും ഒരുപോലെയല്ല നാട്ടിലെ കോഴി ഫാമിലെ കോഴിയേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഹെൽത്തി ചിക്കൻ ആണ് കാരണം ഫാമിലെ കോഴി കടിക്കുന്നത് നാടൻ വിഭവങ്ങളല്ല മറിച്ച് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകളാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് നാട്ടിൽ കടി വളരുന്ന കോഴി കടിക്കുന്നത് വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ചെടികളും മറ്റു പലതുമാണ് എന്നാൽ ആ കോഴിയേക്കാൾ നല്ലതാണ് കാട്ടിലെ കോഴി അത് ഔഷധങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൂടുതലും കടിക്കുന്നത് ഫാമിലെ പശുവും നാട്ടിലെ പശുവും ഒരുപോലെയല്ല അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രധാന മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നാടൻ പശുവിന്റെ പാലിൽ സ്വർണത്തിന്റെ അംശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മഞ്ഞ കളർ കാണുന്നത് ഫാമിലെ പശുവിന്റെ പാലിന് മഞ്ഞ കളർ കാണുകയില്ല ആ പശുവിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് കാട്ടിലെ പശു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആ പശു കഴിക്കുന്നത് നല്ല ഔഷധങ്ങളാണ് എന്നാൽ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രകൃതി പരമായ വിഷലിപ്തം കലരാത്ത ഫുഡ് ആണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടായിരിക്കും നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങള് ലോകത്തിന് നൽകി ഒരായിരം സംഭാവനകള് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു ആ ജീവിച്ചതിൽ മരണമാസന്നമാകുന്നത് വരെയും ഒരു രോഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സന്ധി കഴിഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇസ്രക്കും കൈസറിനും അതുപോലെ ഈജിപ്തിന്റെയും മറ്റെല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി ഇസ്ലാമിക സന്ദേശത്തിന്റെ കത്തയച്ചു എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പല രൂപത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചെങ്കിൽ അന്ന് മുക്കൗക്കിസ് രാജാവ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ പ്രതികരിച്ചു അഥവാ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് കുറെ ഗിഫ്റ്റുകൾ നൽകി അവിടത്തേക്ക് ആവശ്യം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പെർഫ്യൂംസുകളും അവിടത്തേക്ക് വേണ്ട ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഡ്രസ്സുകൾ നല്ലൊരു അടിമസ്ത്രി ആ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു വിശ്വഖരനായ ഒരു വൈദ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുക നല്ലൊരു പ്രകൽപനായ വൈദ്യനായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് ഓരോ രക്ഷിതാം തനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും മകൻ ഡോക്ടറാകാൻ ഒരേ എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു കോടിയും ഒന്നേകാ കോടിയും കൊടു ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എം ഡിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാൻ രണ്ടു കോടിയും അതിലേറെയും കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് മുക്കൗക്കിസ് രാജാവ് ഇത്രയും കുറെ ഗിഫ്റ്റുകൾ നൽകിയെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലിസ്ങ്ങൾ എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ വിശകരനായ വൈദ്യനെ തിരിച്ചയച്ചു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുകയില്ല ഇവിടെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം ആരോഗ്യ രഹസ്യം ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വിശക്കുമ്പോഴേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാവട്ടെ വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല ഇന്ന് കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും ഷുഗർ ആവട്ടെ പ്രഷർ ആവട്ടെ കൊളസ്ട്രോൾ ആവട്ടെ ഗ്യാസ് ആവട്ടെ ക്യാൻസർ ആവട്ടെ അൾസർ ആവട്ടെ ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിത രീതി രോഗങ്ങളാണല്ലോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് രോഗങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം പ്രമേഹത്തിന്റെ ഡയബറ്റിക് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറുകയാണ് ഇവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം വന്നു ഇവിടെയാണ് ോഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം പ്രഭവ കേന്ദ്രം വയറാണ് ആമാശയമാണ് ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളമാണല്ലോ ടാപ്പിൽ വരിക വയറിൽ എന്താണോ നൽകുന്നത് അതല്ലേ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം എത്തിച്ചേരുക ആ വഴുതത്തിന് ആമാശയത്തിന് ആവശ്യമായതേ നൽകാൻ പറ്റൂ അനാവശ്യമായ നൽകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ ഭക്ഷണം കടിക്കണം പാനീയം കുടിക്കണം പക്ഷേ അക്കാലത്ത് പട്ടിണി കിടന്ന് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന അക്കാലത്തും പറഞ്ഞു വലാ തുസ്തിഫു ഒരിക്കലും അമിതമാവാൻ പാടില്ല വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് എടുക്കുക മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിന് എടുക്കുക മൂന്നിലൊന്ന് കാര്യാക്കുക രോഗങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ആഫത്തുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ആഫത്ത് ഇത് വിശന്ന് വയറ് നിറഞ്ഞതിന്റെ മേലെ പിന്നെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിക്ക് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുകയില്ല മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വൃത്തി പതിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശുചിത്വം പതിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ ഓക്സിജൻ ബാർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പൊല്യൂഷൻ വളരെ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞു പലരും നാടുവിടാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്താണ് എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും പ്രകൃതി രമണീയമായിരിക്കണം പ്രകൃതി ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്തിനേറെ അടർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന വലിയ ندشم يا ايها الناس اتقوا الله لا تتبعوا شجرا ولا تقتلوا صغيرا ولا نساء ولا شيخا فانيا ഇന്നൊരു മിസൈലിടുമ്പോൾ ഇന്നൊരു ബോംബിടുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും നൽകിയിരുന്ന നിർദ്ദേശം ഒരിക്കലും ഒരു മരത്തിന് മുറിവേൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മരം മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന മരം വല്ലവരും അകാരണമായി മുറിച്ചാൽ ആ കാരണം കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് അവനെ തള്ളിയിടപ്പെടുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലിസ്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇന്ന് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതിന് പ്രതിവിധി എന്ത് എന്ന് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ രാജകുമാര രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞത് യു ഫോളോ ദ ഇസ്ലാമിക് വേ ഇസ്ലാമിക് മാർഗ 
മാർഗങ്ങളാണ് വിമ്പറ്റേണ്ടത് അഥവാ അതിങ്ങനെ ഒരു ഹുബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞതല്ല ആ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അതിന്റെ സെനറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റുഡന്റിലോ ടീച്ചേഴ്സിലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ മുസ്ലിം ശതമാനം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രം സ്റ്റുഡന്റിൽ കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ സെനറ്റിൽ ഒരു മുസ്ലിം പോലും കാണുകയില്ല അവിടെ നടക്കുന്ന ആ സെമിനാറിൽ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് വേ പിൻപറ്റുക അഥവാ കൃഷിയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ മുപ്പതോളം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹ്വാനിസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകാവസാനം വരുന്ന സമയത്തും നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറോ നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ കഴിഞ്ഞാളാണെങ്കിൽ പോലും കയ്യിൽ വല്ല ചെടിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തോട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ച കൂറ് അഥവാ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ നല്ല നിർബന്ധമാണ് നല്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഓക്സിജൻ ബാറുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഏതു മേഖലയിലും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്ര തലവനായത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നു ആ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വദാസങ്ങൾ വന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ആരെയും തകർത്തു കൊണ്ടല്ല ആരെയും കീഴടക്കി കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ വേദിയെ ധന്യമാക്കി കടന്നു വരുന്നോ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായി ആഗോള പണ്ഡിത ലോകം നെഞ്ചിലേറ്റിയുടെ ആദർശ ഗോതയിലെ കിരീടം അടിയറ വക്കാത്ത രാജാവ് അവർകളും നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ വേദിയെ ധന്യമാക്കി കടന്നു വരുന്നു മഹാനായ ആഗോളതലത്തിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമെത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സംശയങ്ങളും ആദര സേവനാലയങ്ങളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനും 
മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ശക്തനായ അമരക്കാരനുമായ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താൽ ഉലമ കാന്തപുരം മുസ്താദ് മഹാനുകൾ എത്തി മഹാനുകളുടെ പ്രഭാഷണമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്പം കൂടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരുന്നു അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലദാസങ്ങളുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എന്തായിരുന്നു അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹു വസ്ലം തങ്ങൾ പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല പ്രകോപനങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രം പിടിച്ചടക്കിയതല്ല ലാ തസ്അലുൽ ഇമാറ അധികാരം ഒരിക്കലും ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത് എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മദീന എന്ന പഴയ യത്തി വന്ന നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നും പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു കുഴപ്പങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ ഗോത്രങ്ങളും പരസ്പരം നൂറും നൂറ്റി അൻപതും കൊല്ലങ്ങൾ ഹൗസും ഹസ്രതും തമ്മിലൊക്കെ ധാരാളം ഗോത്ര വാഴ്ക്കകൾ സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് വരുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്നെല്ലാവരും സാഹൂദം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ജൂതന്മാരും നസാറാക്കളും ഇസ്ലാം ബന്ധം അറിയാത്തവരും കേട്ടവരും ഒക്കെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ വേദിയിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണം ആദ്യമായി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അഥവാ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് യുദ്ധങ്ങളായി വിധവകളായി അനഹതകളായി ജീവിക്കാൻ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നിത്യ പട്ടിണിൽ മുടിപട്ടിനിൽ കഴിക്കുന്ന കഴിയുന്ന സമൂഹത്തോട് അഷഫുൽ ഹൽക്ക് ആദ്യത്തെ നയ പ്രഖ്യാപനം അതിമുത്താം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാളും ദരിദ്രരാകാൻ പാടില്ല ഒരാളും പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല കേവലം അതൊരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹുലങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പത്ത് പേരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം നൽകി മാത്രമല്ല സലാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കലഹിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സലാമുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നവർ കൈപിടിച്ച് ഒന്നിപ്പിച്ചു മാറ്റി കുടുങ്ങങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നു രാത്രി പാതിരാ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കും ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഷുട്ടാവായ റബ്ബിനെ മറന്നു പോകരുത് ഈ നയപ്രഖ്യാപനം കേട്ടപ്പോൾ ചൂത പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രമുഖരായിരുന്ന ജൂതന്മാരെപ്പോഴും പറയാറില്ല അഥവാ നബിയുള്ള ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ മകൻ ഇസ്വാഖ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ മകൻ യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ മകൻ യാസു യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ ആ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അന്നത്തെ ജൂത പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ അബ്ദുല്ലാഹിന് സ്വലാം റബി അള്ളാഹുനെ പോലുള്ളവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അങ്ങ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറോളം ഗോത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹുസങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിച്ചു കഴിയുന്ന കബീലകളെ ഒരു മാലയിൽ കോർത്തിടുക്കിയ മുത്തുകളെ പോലെയാക്കി ഇവിടെ അങ്ങ് ലോകം മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതൃത്വം വേണം ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതാവ് വേണം അതങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മക്കാബദീന എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഇസ്ലാം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി മാറിയത് ആരെയും തകർത്തു കൊണ്ടല്ല ആരോടും വോട്ട് യാചിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഒരു പ്രകോപനങ്ങളല്ല ഒരമ്പെയ്തു കൊണ്ടല്ല സമൂഹത്തിന് ധാരാളം സുത്യർഹങ്ങളായ മാർഗങ്ങൾ പട്ടിണി അവിടെ നിന്നു മാറ്റി കലഹങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ആ നാടിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകിയപ്പോൾ ജനം വന്നടങ്ങം പറഞ്ഞു അതാ ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതൃത്വം അങ്ങനെ തങ്ങളല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതൃത്വമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറോളം ഗോത്രങ്ങ
ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തകൾ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെഡ് ആയെങ്കിൽ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വഫാത്തായ രംഗം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ വഫാത്തായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെഡ് ആണ് ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധ്യപനാണ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വഫാത്തായി ഏഴു മക്കളിൽ ആറു മക്കളും ജീവിതകാലത്ത് മരിച്ചല്ലോ ഫാത്തിമ ബീവി മാത്രമാണല്ലോ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവിക്കല്ലേ സ്വത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും വേണ്ടത് ഭാര്യമാർക്കല്ലേ നാലിലൊന്ന് മക്കളുണ്ട് നാലിലൊന്ന് നൽക നാലിലൊന്ന് എട്ടിലൊന്ന് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയ സ്വത്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് സ്വത്തിനോട് ആർത്തി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പ മരിച്ചില്ലേ വർക്കത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പായിടാം ശങ്കിട്ടിയാൽ അതാർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാകുമല്ലോ ആ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് കിട്ടിയ എന്താണെന്നറിയാമോ ഉടൻ അഷ്ടഫുൽ ോട് പഠിപ്പിച്ചത് അമ്പിയാക്കൾ അനന്തരം എടുക്കുകയില്ല മക്കൾക്കൊന്നും അനന്തരം വെച്ചേക്കുകയില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊതുമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഖജനാവിലേക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അഷ്റഫുൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാർക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ഇസ്ലാം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വം കാണിക്കാൻ ലോകത്ത് കഴിയുമോ പ്രകോപനങ്ങളില്ലാതെ പ്രലോഭനങ്ങളില്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്ര തലവനായി മാറുക ആ രാഷ്ട്രത്തിന് ആദ്യമായി ലോകത്ത് ഒരു ഭരണഘടന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതില്ലേ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ആരെങ്കിലും വഫാത്തായി മയ്യത്ത് കൊണ്ട് മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങളും പറയാറുള്ള കടങ്ങളെല്ലാം മക്കൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന എന്നാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ കടങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് അഥവാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഞമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ഞമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഞമുക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹം മാത്രമാണ് നൽകിയത് ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു നൽകാൻ അവിടത്തെ ജീവിതം പഠിക്കുക അത് മാതൃകയാക്കുക അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഹുബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസുകൾ നടത്തുക അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അവരെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ജീവിതം മുഴുവനും സ്വന്നത്തിന് വേണ്ടി ആദർശ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി വിശിഷ എറണാകുളത്തോടും ഈ സ്ഥാപനത്തോടും പ്രിയപ്പെട്ട കൽത്തറോസ്താദിനോടും അവിടത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക സ്നേഹം അവരുടെ ദർജന ഉയർത്തി കൊടുക്കട അല്ല അവരുടെ ആണ്ടി അള്ളാഹ് എട്ടിക്കുളത്ത് വരുന്ന ഇരുപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തീയതികളിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത്